Krásný den, přátelé u Českých víkendů. Dnes jsme zavítali na Soběslavsko, Svákov a Svákovské hradiště, jedna z dalších rozhleden, kaplička, studánka, zase k další krásný výlet. První zastávkou hned u parkoviště je tato studánka. Voda by měla být pitná, takže se toho opět nebojíme. Křížová cesta která vede ke kapli, je tvořena kameny a v nich jsou vytesána jednotlivá zastavení. Vypadá to moc hezky a v této přírodě se to krásně vyjímá. V roce 2017 byla vybudována křížová cesta, která začíná u kříže nad kempem a končí u kaple Pane Marie Bolestné. Tvoří ji 14 zastavení ve formě reliéfu vytesaných do kamenných balvanů. Je dílem mladého sochaře Martina Mikuly. Křížovou cestou jsme došli na vrchol Svákovského hradiště. Je tady kaple Pany Marie Bolestné, její vzelet pochází z 19. století a je poblíž studánky, ke které se váží příběhy místních lidí. Měla by tam být opět zázračná voda, která vyléčila spoustu místních. V roce 1865 byl položen základní kámen stavby nové kaple Pany Marie Bolestné. Stavba trvala dva roky a již roku 1867 byla nová kaple vysvěcena. V roce 1939 byla kaple opravená a byl zde umístěn nový oltář od Břetislava Kavky. Tak jsme na Svákovském hradišti. Tyto valy by měly být pozůstatkem hradiště z doby Halštatské. Svákov je raně středověké a snad i pravěké hradiště u Soběslavy v okrese Tábor. Hradiště se nachází v nadmořské výšce 450 metrů na Ostrožně. Jejíž převýšení nad řekou Lužnicí je asi 40 metrů. Nejstarší doby osídlení vrchu Svákov pocházejí z doby bronzové. Později zde Keltové a Slované vybudovali hradiště s mohutnými obranými valy, které jsou dodnes patrné. Asi po kilometru od parkoviště jsme u Svákovské rozhledny. 13,5 metrů vysoká dřevěná stavba a mělo by nás čekat 45 dřevěných schodů. Rozhledna Svákov, neboli Svákovská rozhledna. Krásný výhled na řeku Lužnici, Soběslav a při lepším počasí než je dneska, tak na hrad Chousník. Není vysoká, ale díky tomu valu, který tady jde od řeky Lužnice, tak přece jenom ten výhled je opravdu kouzelný. Jak já říkám, klasický jeho český. Konstrukce rozhledny je celodřevěná o celkové výšce 13,5 metru. Umístění rozhledny využívá velikého převýšení stráně nad řekou Lužnicí a rozhledna tak poskytuje výborný polokruhovitý výhled východním směrem na město Soběslav, okolní vesnice a hrad Choustník. Rozhledna je přístupná celoročně, 
se zavedením poplatku za vstup se nepočítá. Další díl o českých víkendů je za námi. Tentokrát nedaleko Soběslavy, Svákovské hradiště, tato krásná rozhledná, kaple Pany Marie Bolestné, nenáročná procházka, krásně se dá zaparkovat a vyrazit do jeho české přírody. Takže nesejte doma a vyražte na další český víkend. Mějte se krásně.